Mathilda, Jakob. Die Anna ist auch echt goldig. <lacht> die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung veröffentlicht regelmäßig Babyfotos von ihrer Leserschaft. Glückwunsch an die Eltern. Als Teil der Bildungsschicht werden sie bestimmt einiges in Bewegung setzen, um ihren Kindern eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Was ist jetzt aber mit den Kids, die nicht in so wohlbehütete Familien hineingeboren werden? Das beeinträchtigt ihre Bildungschancen, ihre Berufschancen. Welche Chancen haben die aufzusteigen? Haben sie überhaupt eine Chance bei uns in Deutschland? Man schafft alles, wenn man es will. Wir dürfen diesen sozialen Ausstieg nicht dem Zufall überlassen. Wir sind jetzt bei der Caritas in Offenbach. Hier kommen Menschen hin, denen es wirklich finanziell richtig schlecht geht. Und ich darf bei einem Beratungsgespräch für eine Familie mit dabei sein. Hallo. Ja, hallo. Hi, guten Tag. Familie Suso kam bisher mit mehreren Niedriglohnjobs über die Runden. Durch Corona ist der Vollzeitjob weggebrochen. Sie sind die Beraterin. Ich bin Frau Buschnapova, ich berate die Familie Suso mhm. seit neun Monaten. Im Moment haben Sie beide einen Minijob, mhm. aber bis März hatten Sie, genau, ja. hatten ja. Sie noch einen Vollzeitjob dazu. Was genau haben Sie alles gemacht? Reinigung. 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 Restaurant. Immer die Nacht. Immer Arbeit. die Nachtarbeit. Die Nacht. Die 9 Uhr bis 4 Uhr. Also Nachtschicht und Frühschicht ja. als Reinigungskraft im ja. Restaurant. Das war der Vollzeitjob. Ja. Und den Minijob, den haben Sie ja jetzt noch. Was ist das? Die Reinigung für die Schule. Die Schule. Wenn ja. Sie beide Vollzeit gearbeitet haben plus jeweils Minijob, dann haben Sie. Insgesamt zusammen 2500 Euro. Mhm. Pro Monat. Pro Monat. Ja. Im Moment haben sie nur noch den Minijob und bekommen etwa 400 Euro im Monat. Ja. Ja, Victoria, sind das Geschichten, die auch häufig vorkommen, auch dass Menschen mehrere Jobs haben und es trotzdem nicht zum Leben reicht? Leider, das ist die Wahrheit. Viele Leute haben mehrere Jobs äh, und trotzdem sind immer noch vom Jobcenter abhängig. Entweder die können sich nicht komplette Miete leisten oder das Geld für die Kinder reicht nicht. Haben die Menschen noch das Gefühl, dass sie mit Arbeit aufsteigen können? Manche sagen, warum soll ich arbeiten, wenn statt mir zum Beispiel die Wohnung zahlt. Die zahlen mir meinen, äh, was weiß ich, pro Person 430 Euro für Lebensmittel. Warum soll ich arbeiten? Aber es gibt Familien, die sagen, ich möchte arbeiten, damit ich mein Kind zeigen kann, wenn man kämpft, wird man was schaffen. Familie Susu hat zwei Töchter. Die ältere ist erwachsen und bereits aus dem Haus. Deborah ist 16, geht aufs Gymnasium. Nach der Schule hat sie sich mit ihren Eltern in der Stadt verabredet. Hallo, hi. Ich nutze die Gelegenheit für ein spontanes Gespräch. Ich habe ganz viel von deinen Eltern erfahren, auch dass sie zum Teil äh, einen Doppeljob gemacht haben, ja. dass sie nachts gearbeitet haben. Wie ist das für dich? Also ich war schon sehr, sehr oft alleine zu Hause, so richtig abends. Es war sehr schwer. Wenn du überlegst, was du später mal machen möchtest, hast du schon eine Idee im Kopf? Ich würde in der Medizin arbeiten wollen, so als Ärztin sozusagen. Wow! Ja. <lacht> da hast du dir aber gleich ein richtig hohes Ziel gesteckt. Ja. Aber es sieht ja bisher gut aus, ne? du bist auf dem Gymnasium. Ja. Und die Noten, wie sehen die aus? Auf jeden Fall, die sind sehr gut. Die sind auf jeden Fall gestiegen schon vom letzten Jahr. Und während dem Lockdown jetzt auch noch. Ich hoffe, dass Deborah es später besser hat als ihre Eltern. Ich finde, sie ist auf dem besten Weg und sie glaubt ja auch daran, dass sie es schaffen kann. Trotz wechselhaftem Wetter, ich will jetzt der Frage nachgehen, wie andere die Möglichkeiten sehen, sich finanziell zu verbessern. Ja, Lotto spielen ist natürlich auch eine Möglichkeit aufzusteigen, aber wie sieht es mit Arbeit aus? Ich frage mal die Menschen hier in der Offenbacher City. Also wenn Menschen wirklich arm sind, schaffen sie es mit Arbeit, fleißige Arbeit aus dieser Armut dann irgendwann mal raus? Ja klar, wenn man sich engagiert, wenn man wirklich was machen will, dann schafft man das. 
Auf jeden Fall. Da muss man eine Ausbildung machen, die Schule gehen, lernen, nicht nur faul zu Hause rumsitzen. Dann schafft man das. Man schafft alles, wenn man es will. Sie, sind Sie Arzthelferin in der Kinderarztpraxis? Genau. Darf ich fragen, wie viel man da verdient? Also ich bin jetzt ausgelernt mhm. und ich verdiene jetzt als Einstiegsgehalt ist jetzt bei 1,4. 1,4 netto. netto. Haben Sie eine eigene Wohnung? Da? Nein, ich wohne noch zu Hause okay. bei meinen Eltern. Ja. ja. Also wenn ich jetzt alleine leben würde, glaube ich, wäre das schon knapp. Ne? Ja, das Aber ist ein Frauenberuf. Ich würde gerne gern arbeiten, also bin das auch immer gegangen. Aber jetzt um... Ganz was Großes zu machen, da musst du schon von zu Hause aus äh, irgendwie müssen gewisse Häuser oder sonst was da sein. Irgendwo muss man vielleicht in die Politik oder sonst wo genau. gehen und da was machen. Aber so mit normaler Arbeit heutzutage glaube ich nicht, dass sie nach Kraft. oben kommen. Ich habe ja in einer Firma 29 Jahre gearbeitet. Ja. Bei einer Reinigungsfirma war die Chefin. Ich war die Objektleiter. Ja. Und habe ganz schnell Deutsch gelernt. Ganz schnell. Ich habe noch eine Tochter. Sie ist ja Gymnasiumlehrerin, Mathematik, Erdkunde und Physik. Also Sie haben eigentlich mit Arbeit dann den sozialen Aufstieg dann geschafft? Ich sage ja, wenn man will, schafft man alles. Da muss eine Wille da sein. Wer wirklich will, kommt nach oben. So die meisten, mit denen ich gesprochen habe. Aber aufsteigen ist das eine, oben bleiben das andere. Wie ist das mit der Gefahr, abzurutschen, den hart erarbeiteten Wohlstand zu verlieren? Immerhin hat uns die Pandemie ja einiges abverlangt. Diese Maschine sollte sein großer Durchbruch sein. 150.000 Euro kostet die Planenwaschmaschine, mit der Carsten Wildenhain die Reinigung von Zeltplan in Deutschland revolutioniert hätte. Doch zum Einsatz kam sie nie. Corona hat dem Event-Zeltverleiher aus Niederroden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Planenwaschsalon hätte meine Rente sein sollen. Ähm, irgendwann bin ich zu alt, meine eigenen Zelte aufzubauen. Das heißt also, das wäre eigentlich so die Überlegung für meine ja, Rente gewesen. Und jetzt ist es halt äh, die Überlegung, ob sie mich ein bisschen früher ins Grab bringt oder nicht. Seit 15 Monaten hat der 52-Jährige kein Event mehr gemacht. 2020 hatte er Umsatzeinbußen von fast 300.000 Euro. Die Regierung kommt mit dem Überbrückungsgeld für einen Teil der Betriebskosten auf. Den Rest zahlt er aus einem Kredit und geliehenem Geld aus der Familie. Die anderen sagen, du kriegst doch Geld, du kriegst doch Überbrückungsgeld. Aber keiner weiß, dass ich das überhaupt nicht nutzen darf, sondern alleine nur für die Betriebskosten vorgesehen ist. Wenn ich tatsächlich jetzt von diesem Überbrückungsgeld ein bisschen was für meinen Kühlschrank ähm, einkaufe, meine Krankenversicherung äh, bezahle oder sonst irgendwas, ähm, dann kommen sie wieder und sagen, nee, es tut mir leid, dafür war das Überbrückungsgeld nicht gedacht. Also pri private Entnahmen sind halt überhaupt nicht möglich. Und ähm, dementsprechend ähm, kommt es, wie es kommen musste. Ähm, und seit Januar bin ich jetzt ähm, auch ein hartz Vierler. Ein harter Schnitt. Aber seine privaten Rücklagen waren aufgebraucht. Hartz IV war für ihn die einzige Möglichkeit, nicht völlig unterzugehen. Du bist ratzfatz als Schmarotzer abgestempelt, ähm, als im weitesten Sinne bis hin zu Arbeitsverweigerer oder was auch immer. Ähm, es, ist ein, es ist ein schwieriges Thema ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich will mit niemandem tauschen, der tatsächlich in der Lage ist, ähm, das dauerhaft beantragen zu müssen. Eigentlich geht es fast hin zu ein bisschen unwürdig, entwürdigend. Ähm, und trotz allem versuche ich mir das so ähm, zu erklären, dass es einfach nicht meine Schuld ist. Ein Insolvenz-Sonderrecht hat in der Pandemie Firmen vor der Pleite geschützt. Damit ist es seit Mai aber vorbei. Ob dann Unternehmen wie seins Konkurs anmelden müssen, wird sich später zeigen. Den 52-Jährigen trifft auch hart, dass er momentan nicht mal für seine minderjährigen Kinder aufkommen kann, von deren Mutter er getrennt lebt. Ein schwieriges Thema mit, was kann ich meinen Kindern bieten? Und für mich persönlich wird es immer enger gestrickt und das ist kein schönes Gefühl. In dieser Notlage ist eine neue, alte Firmenidee geboren. Im November hat Carsten die Kochbühne ins Leben gerufen. Online-Kochevents, um seinen Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. 
ich muss meine Insolvenz von mir vor mir bewahren oder ich mich vor der Insolvenz bewahren. Und mit Leibesliebe der Küchenbühne ähm, versuche ich jetzt, die Betriebskosten einzuspielen für meinen gesamten Betrieb, ähm, die mir von Vater Staat nicht gewährt werden. Carsten Wildenhain tut alles, um den sozialen Abstieg zu verhindern. Wenn auch die finanziellen Mittel fehlen. Er hat andere Ressourcen, auf die er zurückgreifen kann. Willkommen in der Küche. Willkommen bei Leibesliebe. Ja, ich finde es wirklich total beeindruckend, wie sehr Carsten Wildenhain kämpft. Und ich drücke ihm natürlich ganz fest die Daumen, dass er es auch schafft. Wir sind in Königstein im Taunus, in dem Städtchen mit der höchsten Millionärsdichte bei uns in Hessen. Und ja, es ist schon schön hier. Hier ein schönes Häuschen zu haben, das könnte ich mir auch vorstellen, aber natürlich nicht leisten. Ganz im Gegensatz zu dem Mann, den ich jetzt treffe. Er sagt, er hat es von ganz unten zum Multimillionär geschafft. Und wie er das angestellt hat, erzählt er uns jetzt. Hallo, Herr Barski. <lacht> Schön, dass wir vorbeikommen dürfen. Gerne, ja. Der hier ist ja schon mal ganz nett. Die Sonne scheint ja schon mal, das ist ja? gut, da legen Sie mal los. Da glänzt Ihr Auto gleich doppelt so schön. Steht ja. der extra unseretwegen hier? Ja. Ja? Normalerweise in der Garage. Normal steht er in der Garage, weil es gleich in den nächsten zehn Minuten wahrscheinlich wieder regnet. Wir sind ja total gespannt, mal zu sehen, wie ein Multimillionär lebt. Ja, klar, dann lass uns vergehen. Wir verlangen aber Eintritt. Wie viel? <lacht> lass dich nicht veräppeln. Und das sind Palastvasen, die so in Königs- und Kaiserpalästen waren. Äh, Maria Theresia von äh, Österreich, Maler, Deutscher, der hatte äh, Himmel, heißt er. Das, das ist also Original, Renaissance, das ist 500, 600 Jahre alt. Oh. Herr Baski, Sie haben ja nicht immer so gelebt, wie Sie jetzt leben. Nö, habe ich auch nicht. Äh, Kindheit, wir haben äh, zu viert in, einer, in zwei Dachkammern gewohnt, ohne Toilette und Bad, plumps Klo im Garten. Und mein Vater war Friseurgehilfe und ich bin Volksschüler. Und all die anderen Brüder waren alle äh, Hilfsarbeiter auf, auf der Werft. Aber da konnte man in der Arbeitergegend kein Geld verdienen. Klaus Barski begann eine Lehre als Verlagskaufmann, machte sich später als Werbefachmann selbstständig und zog seinen ersten fetten Auftrag an Land. Ich habe mich ziemlich schnell auf Marketing spezialisiert. Und ich bin eins, ich bin ein begnadeter Geschäftsmann. Ich kann in eine Firma gehen, Egal was für ein Produkt, man kann innerhalb von einer Viertelstunde mit dem Chef reden und dem sagen, wo es lang geht. Ich habe immer gearbeitet, bis ich umfiel, bis ich also reif war für die Mischung zwischen Irrenanstalt und, <lacht> und wer weiß was. Und dann habe ich wieder, fünf, Jahr, fünf Jahre war ich auf Ibiza und da war ich wieder fit, dann bin ich wieder nach Frankfurt, habe bis zum Umfallen wieder gearbeitet. Bis dahin hatte er mit Immobilienspekulationen ein Vermögen gemacht. Barski kaufte günstige, ältere Objekte, die er sanierte und dann teuer wiederverkaufte. Bereits mit Ende 20 hatte er seine erste Million. Herr Barski, jetzt haben Sie es aus einfachen Verhältnissen ja. zum sogar Multimillionär geschafft. Ja. Sagen Sie, das könnten andere eigentlich auch? Das kann eigentlich jeder. Aus dem einfachen Grunde, wenn er, wenn er nur ein klein bisschen clever ist. Ich habe also eins, ich hab, wir haben nie ein Haus gehabt oder eine Wohnung oder was. Und da habe ich gesagt, das Wichtigste in meinem Leben ist, ich muss ein Haus kaufen, irgendwie sowas kaufen. Und habe dann geguckt, was ist das Billigste vom Billigsten. Das habe ich mir angeguckt. In Niedereschbacht habe ich dann in der großen Hintergasse ein kleines Fachwerkhäuschen, schräges, fast zusammengefallenes gefunden, für 13.000 Mark. Das war aber total verwahrlos und heruntergekommen. Und dann gefiel uns das nicht und da habe ich das verkauft und habe das für 20.000 wieder verkauft. Da hatte ich 20.000 im Bar. Ich frage mich halt ein bisschen, ob Ihre Geschichte wirklich auf alle Menschen übertragbar ist. Ja, ist einfach. Hören Sie mir zu. Ich habe also vor mir das Motorradfirma besucht und die beraten über Motorradabsätze. Mittags habe ich einer mit Eigentumswohnung, der hat ein Haus als Eigentumswohnung gemacht. Das ist ja alles, alles einfach. Ob das ein Motorrad ist oder eigentlich, die müssen, die müssen hergestellt werden, kommen in den Vertrieb rein und müssen verkauft werden. Und das ist vernünftig. Ich frage mich trotzdem, ob das wirklich auf andere Leute übertragbar ist. Weil ich habe das Gefühl, Sie haben auch 
ziemlich viel Glück gehabt. Und es war natürlich auch eine andere Zeit. Nein, Glück kann man nicht haben. Jede Zeit hat ihre Möglichkeiten oder nicht Möglichkeiten. Aber es ist so, das Gesetzmäßige, was da läuft auf dem Immobiliensektor, verändert sich nie. Nur die Preise oder Größenordnung. Aber generell gibt es immer eins. Du kannst ins, da gibt es einen normalen Preis, der ungefähr um den herum gehandelt wird. Und wenn du da weit unter dem Preis, wenn du das weißt, und das herausfindest, weil du ständig am Ball bist. Dann kaufst du nur, wenn du das Unterpreis findest bei jemandem, der keine Ahnung hat. Dann kaufst du. Ich sehe schon, Barski ist fest vom freien Markt überzeugt. Aber mir fallen diejenigen ein, die zu den Verlierern dieses Systems gehören. Was halten Sie denn eigentlich von so etwas wie einer Vermögenssteuer, dass vielleicht auch Ihr Geld umverteilt wird? Ja, warum soll ich das Geld, wo ich so ein, ein wie ich wie ein Hund gelebt habe die ersten Jahre, mhm. wo ich da meine Gesundheit ruiniert habe, mich kaputt gearbeitet, ohne irgendeine fremde Hilfe. Warum soll ich da später, wenn ich da einen gewissen Wohlstand erreicht habe und immer wieder durchgehalten bis zum sonst was gearbeitet, warum soll ich da von meinem Geld abgeben? Aus dem einfachen Grunde, weil, was meinen Sie, ich zahle ja auch Steuern. Ich habe immer brav meine Einkommensteuer gesagt. Ich habe die Finanzamt nie beschissen, weil ich Angst gehabt hätte, da irgendwie Probleme zu haben. Ja, vielen dann, Dank, Herr Barski. <lacht> Hauen Sie mich nicht in die Pfanne, ich habe zu hart gearbeitet für meinen Kopf. <lacht> Nein. Nein, nicht in die Pfanne hauen, aber trotzdem weiterfragen. Es gibt immerhin viele Menschen, die hart arbeiten, aber nicht so einen Aufstieg hinbekommen. Darum habe ich mich, ebenfalls in Königstein, mit Michael Hartmann verabredet. Er kennt sich wie kein anderer mit Reichtum und Armut im Land aus. Das Beispiel, das wir jetzt gerade gesehen haben, Klaus Barski, der es geschafft hat, ja. wirklich aus einer armen Familie zum Millionär zu werden. Das ist, ist ein das Sonderfall. Ist ein Sonderfall. Also, man muss sagen, die meisten Reichen haben schon erhebliche Summen geerbt. Und je reicher, umso höher ist der Prozentsatz. Also, das ist der Normalfall. Das ist also das Geheimnis der meisten Reichen. Sie kommen schon reich zur Welt. Und was ist mit den anderen? Jetzt muss ja nicht jeder sofort Millionär werden, aber wie steht es um die, die, sagen wir mal, von unten zumindest in die Mittelschicht wollen? Welche Chancen haben die bei uns in Deutschland? Also die Chancen haben sich statistisch deutlich verschlechtert. Also im neuesten Armuts- und Reichtumsbericht werden verglichen die 80er Jahre und das letzte Jahrzehnt. Und diejenigen, die es innerhalb eines zehn Jahres Zeitraums geschafft haben, aus der Armut rauszukommen, in den 80ern waren das noch 60 Prozent. Jetzt sind es noch 30, also gerade mal halb so viel. Es gibt immer noch 30 Prozent, die dann meistens in die untere Mittelschicht aufsteigen. Darüber raus ist es ganz selten. Aber es ist nur noch halb so viel wie in den 80ern. Und da merkt man, wie sehr sich die Situation seit damals verschlechtert hat. Ich finde, es klingt so aus Ihrem Munde so aussichtslos, irgendwie den Aufstieg zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es ja nur nicht so, wie zum Beispiel in den USA, dass wir irgendwie so ein richtiges Elend auf den Straßen sehen. Also so ganz so schlimm fühlt es sich für mich zumindest hier in Deutschland jetzt eigentlich noch nicht an. Nein, aber das hat man in den USA in den 80er, 90ern auch gesagt und in Großbritannien. In den Ländern ist der Prozess weiter vorangeschritten, weil wenn man da im unteren Bereich der Gesellschaft ist, ist das Abrutschen stärker spürbar, weil der Sozialstaat da weniger entwickelt ist. Und das haben wir nicht. Wir haben auch noch keine richtigen Ghettos. Das gibt es in den USA, das gibt es auch in Frankreich, in den Banlieues. Aber wenn Sie sagen noch, befürchten Sie, dass Sie Ich kommen? befürchte, dass das so ist. Dass es kommen wird, also wenn Sie sich die Entwicklung in den Städten angucken. Was wir erleben, jetzt schon seit 20 Jahren, ist eine zunehmende Entmischung von Wohnvierteln. Sie haben immer mehr sehr reiche Viertel. Und sie haben dann die Armenviertel. Und wenn sie in einem Armenviertel groß werden, beeinträchtigt das ihre Bildungschancen, ihre Berufschancen. Und sie fühlen sich zunehmend aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das wird irgendwann auch politische Konsequenzen haben. Also ich habe in Mainz sehr lange Fußball gespielt. Da waren Jugendliche aus so einem Problemviertel, mit denen wir gespielt haben. Und die haben sich für Politik überhaupt nicht interessiert. Weil so das der Motto war, die da oben interessieren sich nicht für uns. Warum sollen wir uns für die interessieren? So also düster, wie Sie das alles zeichnen. Deutschland in 50 Jahren. Wie stellen Sie sich das hier vor? Ich bin im Grunde ein Optimist. Ich glaube immer, dass man, kann, man kann ja politisch was dran ändern. Wesentlich wäre zum einen, dass der Niedriglohnsektor drastisch zusammengestrichen wird. Das heißt, dass der Mindestlohn deutlich erhöht wird. Dass befristete Arbeitsverträge nicht mehr so leicht abzuschließen sind, ohne jede Begründung, dass die Leute einfach das Gefühl haben, 
wenn sie einen Job haben, wir können über die nächsten Jahre was planen und wir haben ein Einkommen, von dem man auch halbwegs vernünftig leben kann. Das ist das eine. Das zweite ist immer Bildung, klar, dass ein Bildungssystem offener wird, dass nicht so früh aussortiert wird. Das trifft ganz viel aus dem ärmeren Teil der Bevölkerung, die sind nach der vierten Klasse auf einem Weg, der mit Sicherheit nicht bis zum Abitur führt. Und trotzdem, es ist aber möglich. Es ist möglich, ja. Immerhin. Wir haben auch so jemanden getroffen, einen jungen Mann, der mittlerweile beruflich richtig gut unterwegs ist. Er berät internationale Firmen und das, obwohl seine Eltern kaum Geld hatten, als sie mit ihm und seinen Geschwistern nach Deutschland eingewandert sind. Ja, 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 T hatte früh das Gefühl, er könne den sozialen Aufstieg schaffen. Aber wie das geht, konnte ihm zu Hause niemand erklären. Seine Eltern wollten gute Bildung für ihre fünf Kinder. Aber alles Weitere musste er selbst herausfinden. Meine Eltern sind aus Gambia eingewandert. Und ich würde sagen, wir sind eine Arbeiterfamilie. Mein Vater hat vor allem in der Lagerlogistik gearbeitet. Meine Mutter war über die größte Zeit Hausfrau. Und bei mir war das eben keine Selbstverständlichkeit für viele Menschen in meinem Umfeld, dass ich die Schritte gehe, die ich gehen, gegangen bin, was mir in meinem, ich würde sagen, im Aufwachsen vielleicht gar nicht so sehr deutlich war, aber eher dann in Gesprächen, wo Leute dann ziemlich überrascht davon waren zu hören, dass ähm, ich nicht aus dem akademischen Haushalt komme. Als Einwandererjunge aus einfachen Verhältnissen bekam Yaya Yate gut gemeinte Ratschläge. Er solle doch eine Ausbildung machen, etwas Solides lernen. Auch sein Kindheitstraum Fußballprofi fanden alle ganz spannend. Er war ja ein großes Talent beim FSV 07, war Kapitän und Torschützenkönig. Aber mit 15 Jahren beschloss er, dass er lieber studieren wollte. Das ist dann auf, ähm, bei vielen auf Unverständnis gestoßen, weil ich immer schon gesagt habe, ich will Fußballprofi werden, ähm, das irgendwie klar formulieren konnte. Und bei den anderen Themen wie Uni, ich selbst keine, also, und die Leute auch in meinem Umfeld häufig keine klare Idee hatten, was das genau bedeutet. Deswegen kam da auch eine gewisse Skepsis ähm, mir entgegen. Er wollte raus aus seiner Umgebung, raus aus Maintal, Karriere machen. Nur wie? Noch ahnte er selbst nicht, dass er mal am persischen Golf studieren würde, in London seinen Master in Psychologie machen und heute internationale Unternehmen beraten würde. Ohne Akademiker in der Familie konnte er halt niemanden fragen. Ein großer Punkt da war die Klarheit, die manche ähm, Kommilitonen und Kommilitonen hatten, einfach dadurch, dass sie Leute im Umfeld hatten, den sie, die sie fragen konnten, ähm, deren Netzwerk sie nutzen konnten, ähm, während ich und auch andere, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, ähm, eher ihren eigenen Weg finden mussten. Es eher ein Learning by Doing war, ähm, anstatt Leute im Umfeld zu haben, die einem den Weg einfach weisen konnten und die man um Rat fragen konnte. Der soziale Status der eigenen Familie macht einen Unterschied. Das merkt Yaya T. immer wieder. Unbekannte kulturelle Codes, damit musste er lernen, klarzukommen. Und mit anderen Verunsicherungen. Die gab es selbst in der Schule. Ratschläge vermeintlicher Fachleute, die ihm weniger zutrauten, als er in Wahrheit drauf hatte. Ich wollte ursprünglich meinen Englischleistungskurs, um meine Englischkenntnisse zu verbessern, auch mit dem Gedanken, später mal international zu arbeiten, ähm, wo es dann eine Lehrkraft gab, die mich da eher entmutigt, anstatt ermutigt hat, diesen Weg zu gehen. So eine Rückmeldung hat bei mir natürlich viele Fragen aufgeworfen, ähm, wo man dann anfängt, mehr zu hinterfragen, generell zu hinterfragen, ob man selbst überhaupt einschätzen kann, was das Richtige für einen ist. Und da Zweifel aufgeworfen werden, über die man sich Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang noch Gedanken macht. Er hat den Englisch-Leistungskurs am Ende doch gewählt. Und heute führt er als Wirtschaftspsychologe in einer internationalen Firma fast alle Gespräche auf Englisch. The European context and understanding um, yeah, what is needed for our context um, and thinking about best practices. Er machte die Erfahrung, gegen Verunsicherung braucht es Ratgeber, die einen ermutigen. Am Gymnasium hatte er seinen großen Bruder, der machte ein Jahr vor ihm Abi. Und im Studium wurde er dann von Stiftungen gefördert. Ähm, für mich war ein ganz großer Unterschied, dass ich ähm, vor allem dann fürs Studium Teil eines Stipendienprogramms war, wo es nicht nur finanzielle Förderung gab, mit der ich mein Studium finanzieren konnte, 
aber auch ideelle Förderung, ähm, wo wir Seminare hatten, wo wir ähm, Vorträge hatten, wo wir uns einfach melden konnten und Fragen stellen konnten und ähm, so die Begleitung mit hatten. Ähm, das hat schon einen großen Unterschied gemacht. Orientierung, Information, Vernetzung. Es brauche viel mehr solche Angebote, ist Jaja ja, T. überzeugt. Damit alle, die das Zeug dazu haben, auch die Chance auf sozialen Aufstieg bekommen, so wie er. Ja, sozialer Aufstieg erscheint ja irgendwie doch möglich zu sein, wenn die richtigen Leute dabei unterstützen. So wie die Frau, mit der ich jetzt gleich spreche, sie kommt aus einer Hartz-IV-Familie, auch sie hat den Aufstieg geschafft und jetzt setzt sie sich eben dafür ein, dass die Zukunft von jungen Leuten nicht von deren Herkunft abhängt. Das Netzwerk Chancen hat Büros in Berlin und Hessen. Gründerin Natalia Nepomniascha sitzt in Berlin, deshalb führe ich das Gespräch mit ihr per Skype. Natalia hat sich nach oben gekämpft und das will sie anderen benachteiligten jungen Menschen ersparen. Bitte? Ihr Netzwerk ist natürlich total super und da sind ja auch ein paar hundert junge Erwachsene auch drin und werden damit gefördert. Aber was würden Sie sagen, was, was muss sich so grundlegend vielleicht auch bei uns in der Gesellschaft ändern, damit Ihr Netzwerk vielleicht auch dann irgendwann gar nicht mehr gebraucht wird? Denn sehr viele Studien zeigen, dass es nicht ähm, von der Leistung, nicht von den Fähigkeiten der Kinder abhängt, auf was für eine Schulform sie kommen, sondern wirklich meistens von der sozialen Herkunft. Wir setzen uns ein für Gemeinschaftsschulen mit individueller Förderung, ganz wichtig für alle, als Regelschulform. Das ist wirklich so das große bildungspolitische Ziel, was wir verfolgen. Ähm, und wenn es dann um Unternehmen geht, dann ist es so, dass natürlich soziale Herkunft als ein Diversity-Faktor anerkannt werden muss. Wenn wir es schaffen, dass Unternehmen da offen sind, dass nicht nur auf Abschlüsse und Qualifikationen geachtet wird, sondern tatsächlich darauf, was für Kompetenzen, was für Fähigkeiten bringt jemand mit, dann glaube ich, kommen wir auf jeden Fall auch im Bereich Chancengleichheit ein gutes Stück weiter. Wir fragen ja mit ja. unserer Sendung einmal unten, immer unten. Wie würden Sie das beantworten? Es dauert in Deutschland im Schnitt sechs Generationen, äh, bis die Nachkommen von ähm, einkommensschwachen Familien das Durchschnittseinkommen erreichen. Sechs Generationen, das liegt jenseits von der Vorstellungskraft, glaube ich. Das ist mehr als ein Jahrhundert. Insofern, ich würde nicht sagen immer unten, denn wir haben soziale Aufsteiger in diesem Land, aber leider sehr oft unten. Und da muss die Politik, aber auch die Gesellschaft noch wahnsinnig viel tun, um das zu ändern und wirklich sozialen Aufstieg für alle zu ermöglichen. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss schon. Und trotzdem würde ich gerne noch fragen, ob Sie vielleicht ein Beispiel für uns haben aus Ihrem Netzwerk, wo wir das auch widerlegen, dieses einmal unten, immer unten. Ähm, also wir haben bei uns im Netzwerk zum Beispiel ein Mitglied, das eine Hauptschulempfehlung ähm, äh, hatte und tatsächlich zunächst auf einer Hauptschule war. Ähm, das ist natürlich auch ein Mitglied mit Migrationshintergrund und dann aber ein Sportverein äh, tätig war. Und in diesem Sportverein war zufällig auch ein anderes Kind, ähm, deren Vater äh, Professor war. Und er hat dann wiederum unser Mitglied gesehen und gesagt, hey, ich glaube, in dir steckt äh, viel mehr drin und angefangen, das Mitglied zu fördern. Und ähm, diese Person ist jetzt in einer sehr guten Position und leitet ein großes Team bei einem großen Konzern. Und ähm, das heißt, diese Geschichten gibt es auf jeden Fall. Aber es war in ihrem Fall ein Zufall, dass da zufällig ein anderer Vater war, der gesagt hat, ich helfe dir, ich fördere dich, ich sehe was in dir. Und wir dürfen diesen sozialen Ausstieg nicht dem Zufall überlassen. Es muss im System verankert sein, dass wirklich Kompetenzen, Fähigkeiten, Talente erkannt und entwickelt werden, und zwar unabhängig von sozialer Herkunft. Einmal unten, immer unten. Wie seht ihr das? Schreibt uns eure Kommentare genau hierhin. Und wenn ihr auch eine Frage habt, von der ihr sagt, der könntet ihr in eurer Sendung mal nachgehen, schreibt sie am besten gleich dazu.